Acum, noi ce avem în mașină, nu avem încă apă. Dau de nasul, îți faste. Dau capul afară ca să meargă mai repede. Pentru amortare, pentru dezamortare. Pentru amortare, vopsea. Tot apă afară. Salut, salut. O să scot și eu apă din futur. Când ai presiune pe gunul, acum am presiune. Încă scoate apă, deocamdată. Avea apă în frutură. Și a zis că vină vopsea. Nu sunt ceva apă în frutură. Dar ce știu de asta? Dar acum, 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 That's it. Okay. So now the hose is full of paint. Yeah. It's important that the suction is always in the paint. Yeah. But you will hear it. So when the popper is empty or the suction tube is coming out, the machine will start immediately running permanently. Yeah. You spray and then it's going to... Okay, let's look at the... the So, I go down with the pressure. Test to show you a positive and negative. Now, at the moment we have 40, 40 bars, yeah? 40 bars. Um, maybe you want to spray with 40 bars. I think it's not possible. I'm passing the That's too less, yeah. Too less pressure. Si am prea mică, ca sa vopsea. Vad ca incurge vopsea la presiunea asta. So what can we do? Reduce the pressure. But for example, when we at the maximum, so the pressure would be now on 220 bars. What can we do then? We can do dilute the material. Dilute the material. Yeah. Or the paint is too cold. Yes, and then we heat it. Because the viscosity is too high. Yes. Then either you take a, a paint which is warmer, yeah. Or the third thing is we use a, 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 a stronger machine, yeah, with more pressure. Like this. Deci practic sunt trei variante. Fie folosești o altă mașină, fie diluezi oxaua, fie dacă e foarte rece materialul, practic are o viscozitate ridicată, nu încălzești un pic și sper să-i scadă viscozitatea. Or the last thing is the nozzle is too big. Sau ultima problemă care poate fi, doza este prea mare. Când gaura e prea mare, presiunea nu e suficient de mare. Presiunea nu e suficient de mare ca să atomizeze material. Or we have to spray a small part, a radiator, or something like that. So dispersion or acrylic paint, yeah, for example. This is important to know. Object size, then the material, which material we should use, and then we can choose the right machine. So now I go up, up with the pressure. So for example, now we have 100, 100 bar. Not too much. We still have these, we call them edge drives. Edge drives Not good are, are a reason for a bad spray pattern. So we need more pressure. 150. Da, adoră, să aveți. Să aveți. Să aveți. Să aveți. Să aveți. Să aveți. Să aveți.
It's, in that case, we need almost the maximum pressure to atomize this material. The maximum pressure yeah. uh, to atomize the material well. But also here, we want to reduce the pressure to the best point. Yeah? So it's not for every material the same pressure. So a lot So a lot of people think we have to spray everything under maximum pressure, but there's no need. You can reduce it. You may see these stripes here. That's not fine. But when the stripes are gone, then you can spray. So distance is about, it's more than it's HVLP. Yeah? 30, 30 centimeters. So 15 to 30 centimeters. Okay. <laughs> Living room, 